Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham, que está de regresso para mais uma temporada. Hoje vamos conhecer um método de desinfecção para conter infecções hospitalares. Um dos objetivos é diminuir o risco de infecções por micro-organismos multiresistentes em doentes críticos. É meu primeiro convidado, Acácio Rodrigues do Sintesis, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Eu queria que nos explicasse um pouco esta nova estratégia de desinfecção. Funciona com um sistema automático de vaporização. É esta a novidade? É sim. Cláudia, muito obrigado pelo amável convite de nos ir aqui eh, permitir dar a conhecer aquilo que é o nosso projeto, que em última análise visa melhorar uma, a, qualidade, a qualidade de saúde e a qualidade de serviço de prestados pela unidade de queimados no Hospital São João, mas que nós esperamos que tenha depois reflexo em muitas outras unidades for, uh, do, do, de hospitais e até inclusive noutros contextos que poderá depois verificar. Novidades porque nós vamos utilizar uma metodologia que já está disponível no mercado e que é utilizada para desinfecção final, quer dizer, quando o doente tem alta das instalações que ocupou, ou se for preciso, se ocupa um quarto único, ou se for necessário, por exemplo, numa unidade, num open space, estando a unidade fechada, higienizá-la com, com, com um elevado nível, portanto, levando a cabo uma desinfecção já de, de alto nível, esta tecnologia já está disponível. Simplesmente isso implica que não podem estar presentes doentes, o espaço tem que, ser, tem que estar selado e leva algum tempo até poder readmitir doentes, no mínimo uma a duas horas. É um ciclo, digamos assim, o um ciclo complexo de, de utilização desta tecnologia, que nós já utilizamos na unidade de queimados precisamente para desinfecção final e para contenção de, de situações que não se transmitissem a outros doentes. Porquê? Porque um quarto que esteja ocupado numa unidade onde haja um doente que esteja infectado por um microorganismo, independentemente de ser multiresistente ou não, mas obviamente que ser multiresistente e se ele escapa dali se transmite a outros doentes ainda é mais problemático, existe 60 a 70% de probabilidades, um novo doente que vem a ocupar aquele espaço, que foi desinfetado de acordo com a metodologia convencional e que segue as guidelines de recomendação, existe a probabilidade de ele adquirir esse microorganismo que infectou o doente anteriormente lá estava internado. Ora bom, o que é que agora vai ser diferente na nossa, neste estudo que vai, levar, que vai ser levado a cabo durante dois anos? É que Diariamente, quando o doente sair do quarto, porque na unidade de queimados são quartos individuais, a unidade de queimados é um espaço fechado onde se faz o tratamento integral do doente queimado, tem um bloco próprio, uma sala de tratamentos próprio, uma sala de banho, de balneoterapia própria. Quando o doente sair do quarto, faz-se sempre, como é norma habitual, a higiene manual, a higienização manual do quarto. Mas, para além disso, vai ser aplicado um ciclo curto deste vapor seco de peróxido de hidrogênio, porque nós temos a percepção que isso vai melhorar a eficácia da higienização manual, porque este vapor vai atingir locais que os desinfetantes aplicados de forma convencional não conseguem atingir. Porquê? Porque não atingem concentração suficiente, porque não é prático, não é prático desinfetar, com, ainda que seja com tecido, todos os, todos os cabos, todos os fios que existem a nível dos monitores. Imaginem este estudo e estes monitores todos... Bom, um vapor penetra na superfície e penetra na parte, na parte inferior, portanto, mas um ciclo curto, um ciclo curto que permita que 15 minutos depois, se o doente precisar de voltar ao quarto, o quarto está pronto a receber o mesmo quarto. Ora, há sempre uma tendência a haver uma incidência acumulativa, um acúmulo de micro-organismos ao longo do tempo que o doente permanece internado. Bom, e este acúmulo vai, traduz sempre, está mais do que provado na literatura, na literatura científica, com um acréscimo de infecções associadas a cuidados de saúde. Ora, se os nossos doentes na unidade de queimados permanecem internados às vezes durante longas semanas, às vezes por meses, significa que nós vamos baixar este acúmulo de micro-organismos que não conseguiríamos remover completamente com a higienização manual, com os métodos convencionais. Ou seja, aplicar uma técnica que já existe à rotina hospitalar. Exatamente. Exatamente. Mas, nós agora não vamos utilizar o chamado ciclo completo. E podemos pôr a hipótese de que alguns micro-organismos possam vir a desenvolver resistência a este 
chamemos-lhe antimicrobiana, esta substância antimicrobiana, que é de facto, tal como da mesma forma que os micro-organismos envolvem resistência aos antibióticos clássicos, ou aos próprios desinfetantes, que é um aspecto muito importante, porque a página se os desinfetantes não forem, os desinfetantes usados na limpeza convencional de um hospital, se não forem, periodicamente, o princípio ativo, se não forem substituídos e trocados por outros, os micro-organismos envolvem resistência aos desinfetantes claro. convencionais. Uh, e, e, portanto, o que nós vamos querer ter a certeza é que esta exposição a concentrações que até possam, hipoteticamente, em alguns casos, ser infra-inibitórias, que não matem, mas eles possam sobreviver, possam vir a desenvolver resistência. Portanto, paralelamente a esse trabalho in situ na unidade de queimados, portanto, a esse trabalho clínico diário, vai ser feita uma investigação laboratorial muito exaustiva na Faculdade de Medicina, onde os micro-organismos, crescendo nas mais diversas formas em que eles crescem, porque é bom que a maior parte dos telespectadores não tem esta noção, não tem esta noção. Em 20 minutos, um bacilo gram negativo, o Mestre coli, a famosa Klebsiella, uh, Klebsiella ou a Cinetobacter, as bactérias assim convencionais e multiresistentes, dividem-se. Em 20 minutos, uma dão duas, duas dão quatro e, portanto, crescem exponencialmente. Mas crescem como? Não crescem só empilhando-se umas sobre as outras, mas crescem formando comunidades estruturadas, biofilmes, onde se protegem, fazem no, à superfície de dispositivos médicos implantados, mas também o fazem no ambiente, também os fazem sobre as paredes, também o fazem sobre, sobre os canos, sobre... É uma, forma, é uma forma estratégica que têm de sobreviver, de se tornarem assim mais imunes à ação dos antimicrobianos, no caso, no caso dos dispositivos médicos implantados, às células do sistema imunológico, etc. Também as tornam mais resistentes aos desinfetantes da limpeza convencional. Ora, bom, portanto, nós vamos reproduzir estas diferentes condições de crescimento no laboratório para ter a certeza que concentrações mais baixas, por curtos períodos de tempo, são eficazes e não induzem resistência. Se por acaso aparecer resistência, teremos a possibilidade até de tentar ver que estratégias poderemos adotar no sentido de reverter essa resistência e de evitar. Portanto, é pela primeira vez é um estudo que começa na clínica, mas vem para o laboratório para definir, definir as bases, digamos, funcionais desta estratégia, desta metodologia. E depois, eu diria, regressa novamente à clínica pelo seguinte, não nos interessa demonstrar que o processo é eficaz, interessa-nos também demonstrar que ele é eficiente, é uma análise custo-benefício, como é óbvio, tudo tem custos, e numa altura em que nós estamos, nós, não é só não é só a nível do nosso país, quer dizer, toda a Europa, toda a comunidade médica, todo o mundo, mais desenvolvido ou menos desenvolvido, está confrontada com problemas económicos, interessa-nos investir em metodologias, tecnologias que sejam de facto eficazes, mas que sejam eficientes e que, porventura, até possam permitir libertar custos associados ou imputados a outras atividades que não são tão eficazes como, por exemplo, a tal limpeza, a desinfecção manual, que, em alguns casos, pode até servir para contaminar superfícies que não estavam contaminadas no claro. de limpar. Eu estou a imaginar um quarto, um hospital, entram médicos, entram enfermeiros, entram auxiliares, como dizia há pouco, o doente está internado, por vezes, durante um grande período de tempo. Uma curiosidade, porquê a unidade de queimados? Porque eu próprio, é o local onde eu trabalho, eu, para além de dirigir um laboratório na Faculdade de Medicina do Porto, sou clínico, nunca abdiquei de ser clínico, acho que é muito importante não perder a ligação, portanto, e faço a verdadeira investigação de translação aplicada à clínica, e que as dúvidas que surgem são esclarecidas no laboratório, num contexto de uma equipa multidisciplinar, que junta aí médicos, microbiologistas, bioquímicos, inclusivamente engenheiros de ambiente. E, portanto, o trabalho vai decorrer na unidade de queimados, por esse aspecto, que é um local onde eu trabalho, era... mas também por um aspecto muito importante, que é o seguinte. As infecções são, numa unidade de queimados, o principal ameaça à sobrevida do era doente queimado. Era onde eu queria chegar. Sem sombra de dúvida. O queimado hoje, e sobretudo graças ao grande desenvolvimento do, do apoio da de emergência pré-hospitalar, é estabilizado...
tive às primeiras horas, aos primeiros dias, coisa que não acontecia num passado recente. Uh, depois complicava-se muitas vezes a grande ameaça à sobrevida dos queimados nos anos 80, 90, do século passado, eram problemas ligados à insuficiência renal, de causa pré-renal ou pós-renal, mas problemas de insuficiência renal que foram ultrapassados com as terapias de substituição da função renal, as diferentes técnicas, uh, melhorou muito a prevenção da lesão renal, também por outro lado, mas este doente começa a estar profundamente imunodeprimido, perdeu uma barreira de defesa muito importante que é a pele, Uh, e está num ambiente que é potencialmente agressivo, sob o ponto de vista de colonização microbiana, porque passa a ter uma carga microbiana muito pesada. É evidente que estão em sítios fechados, onde o ar é tratado com fluxo laminar, onde tem um acesso restrito, mas mais uma vez é que o problema desta desinfecção é a desinfecção do ambiente. O microorganismo que caia lá, levado externamente ou transportado no microbioma, que é a comunidade de microorganismos que todos nós, todos nós uh, todos nós possuímos, passa a colonizar, pode ficar a colonizar aquela sala, aquele, aquele ambiente, aquele quarto onde está aquele doente e voltar a infectar doentes e vem a seguir. Uma curiosidade, só para quem não é da área, apesar deste método eh, já ser um bocadinho conhecido, este vapor H2O2 eh, combinado com cationes de prata... Com cationes de prata. A prata, por si só, é um metal que tem atividade antimicrobiana. Mas há, há outras soluções de peróxido de gênio sem estar combinado com a prata. A prata serve, tudo, tudo, serve sobretudo, e o grande objetivo dela, portanto, não se põe o risco de haver acumulação de prata ou haver lesão por metais pesados. O, o grande objetivo da prata, no caso dessa solução proposta, tem a ver com o agente catalítico para a conversão, de, e é uma das grandes vantagens, é que isto é algo que se decompõe espontaneamente em... Em, em oxigênio e água e portanto acelera essa conversão agora durante a fase em que está o ciclo convencional isso nós já testamos não lesa equipamentos, que é um aspecto muito importante não lesa equipamentos, equipamentos eletrónicos não lesa, não lesa por exemplo, não lesa as superfícies não lesa os, os materiais que constituem os diferentes equipamentos os diferentes mobiliários que está dentro do que está dentro do quarto onde o doente está internado mas pode lesar as vias respiratórias do doente e portanto isso não forma em forma alguma em qualquer concentração o doente será exposto a peróxido gênio Cássio Rodrigues foi um gosto tê-lo cá muito obrigada por ter por vindo ao momento que brilham com todas estas explicações vamos agora